హలో నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషాయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం చేపల పులుసు చేసుకుందాం అంటే ఎన్నో రకాల చేపల పులుసు నేను తిన్నాను టమాటాలు వేసి చేస్తారు మనం ఉల్లిపాయని కాల్చి అంటే హోల్ ఉల్లిపాయని కాల్చి చేస్తారు కానీ ఈరోజు నేను చేస్తున్న చేపల పులుసు ఒక ఇంట్లో తిన్నాను చాలా నచ్చింది అయితే వాళ్ళు కాల్చిన ఉల్లిపాయ విధానం అది చూస్తే నిజంగా ఎందుకంటే పైన మనం కాల్చిన ఉల్లిపాయ హోల్గా పెట్టేసి బొగ్గులో కాల్చేస్తారు లేకపోతే స్టవ్ మీద కాల్చేస్తారు మొత్తం నల్లగా అవుతుంది దానిపైన పొట్టు తీసేసి దాని లోపల గుజ్జు వేసి మనం కూర చేసుకుంటాం అలా కాదు వాళ్ళు పచ్చిమిరపకాయ ఉల్లిపాయ రెండింటినీ కాల్చారు మనం పచ్చిమిరపకాయలు అంటే ఇలా పెట్టేసి కాల్చేసుకోవచ్చు కానీ ఉల్లిపాయని పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసి కాల్చారు దాన్ని చేయడం కోసం చాలా సింపుల్ ఉల్లిపాయ ఈ విధంగా చీరేసి మనకు కావాల్సిన సైజులో కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసేసి దీనిపైన డైరెక్ట్ మంటలో వేసి కాల్చేయడమే అంటే ఈ ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయకండి ఇలా ఉన్నదాన్ని మనం కొంచెం పెద్ద పెద్ద సైజ్ ఇలా కట్ చేసేసి దీని ముక్కల్ని ఇలా పెట్టేసి కాల్చేద్దాం మధ్యలో మిరపకాయలు ఇలా పెట్టేసి మనం మంట అంటించి ఈ ఉల్లిపాయలు మిరపకాయలు ఈ విధంగా చక్కగా లైట్గా టేస్ట్ వచ్చేలా కలుద్దాం అయితే ముందు మనం ఎండు కొబ్బరి గసగసాలు మీ అందరికీ తెలుసు గసగసాలు మనకి పౌడర్ రావడం కష్టం అందుకని ముందుగా ఇందులో గసగసాలు వేసాను అలాగే జీలకర్ర వేసాను నా దగ్గర ధనియాల పొడి కూడా ఉంది అది కూడా ఎందుకంటే క్వాంటిటీ మనకి ఆ మిక్సీలో ఆ తిరగడానికి పనికొచ్చే విధంగా దీంట్లో కారం పొడి కూడా వేసాను పొళ్ళు ఇందులో ఎందుకు వేసానంటే గసగసాలు నలగాలంటే క్వాంటిటీ కావాలి అంతేకాకుండా దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తాను ఫస్ట్ ఆ గసగసాలు పొడి అయ్యేంత వరకు చేసి తర్వాత ఈ కొబ్బరి కూడా వేసి పొడి చేసి దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం తర్వాత మన ఈ మిరపకాయలు ఇవి కూడా పేస్ట్ చేయాలి కదా ఉల్లిపాయ కాలిన వాసనతోటి మనం చక్కగా ఈ చేపల పులుసు మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో అలా అని చెప్పి మాడ కొట్టద్దు ఏది మాడితే మాత్రం టేస్ట్ రాదు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా బ్లాక్గా లైట్గా కొంచెం కాలేంత వరకు కాల్చుకొని తర్వాత దీన్ని కూర చేసుకుందాం కొబ్బరి అన్నీ వేసి చేసుకున్నాను కదా ఫైన్గా పొడైంది ఇప్పుడు నా ఉల్లిపాయలు నాకు తెలుసు కొంచెం ఆ పొగ వాసన వస్తుంది అందులో ఈ పచ్చి విరపకాయలు కాల్చి అందులో చేపలతోటి అవును టేస్ట్ చాలా బాగుంది నేను తిన్నప్పుడు అందుకే నేను కూడా అలాగే చేసుకుంటున్నాను మనకి ఆ పొగ వాసన అంటే పచ్చి పులుసులో బాగుంటుంది కానీ చేపతో బాగుంటుందా మీకు ఆ పచ్చి విరపకాయలు ఒక మంచి పొగ వాసన వస్తుంది కానీ ఆ పచ్చి విరపకాయలు మంచి టేస్ట్ ఆ పులుపు తాకినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది సో మరి మన ఈ డిష్ తయారు చేయడం కోసం మనం కొంచెం చేపల పులుసులో నేను కొంచెం నూనె ఎక్కువగానే వేసుకుంటాను నిజంగా ఆ నూనెలోని ఫ్లేవర్ అంటే మనం పులస చేప చేసినప్పుడు ఆ పులస అంత ఇలా ముక్క కోస్తుంటేనే దానికి బటర్ బటర్ లాగా నైఫ్ తాకుతుంది ఆ వెన్న అలాగే నూనె అందులో ఆ చేప కుక్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి వచ్చే మంచి ఫ్లేవర్ ప్రతి చేపలో కొంచెం ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాట్ మనం వేసే నూనెతో కలిసి మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే మనం ఏ చేప పులుసు అయినా కొంచెం నూనె ఉంటుంది అది కూడా అన్నంలో వేసి కలుపుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది కాల్చిన ఉల్లిపాయ ఈ కాల్చిన పచ్చి ఉరికాయ పేస్ట్ చేసేసి దీంట్లో వేసి కుకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం మన ఉల్లిపాయ పచ్చి ఉరికాయ కాల్చింది నిజంగా కాల్చిన పేస్ట్ రంగు వచ్చేసింది కానీ ముందు మన నూనెలో ఆవాలు అయితే కరేపాకు కూడా వేసుకోవాలి కానీ కరేపాకు వేసాను అనుకోండి అంత నూనె నా మీద పడుతుంది ముందు కాల్చిన ఉల్లిపాయ పచ్చి ఉరికాయ పేస్ట్ ఇందులో వేసుకుంటాను వేసి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాను చూడండి ఏమి తొందర లేదు చక్కగా స్లోగా ఆహా ఇందులో నుంచి ఆ పచ్చి ఉరకాయ కాలిన ఉల్లిపాయ మంచి సువాసన దీంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇందులో వేసిన తరువాత మనం కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అందులో ఈ చిట్టి ఆకు కరివేపాకు మంచి ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి మన ఉల్లిపాయ ఆ పచ్చి ఉరకాయ అలాగే మన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో మన గసగసాలు ఏదైతే ఉందో అది కూడా చక్కగా కుక్ అవ్వాలి మన చింతపండు పులుసు ఇప్పుడే వేయమాకండి ఎందుకంటే ఆ గసగసాలు కూడా పచ్చి గసగసాలు వేసే పొడి చేశాను కాల్చి వేయించినవి కూడా కాదు కొంచెం మంట పెంచుకుంటాను ఈ నూనెలో నల్లటి ఈ పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది దీన్ని మరింతగా చక్కగా టేస్టీగా చేయడం కోసం మన అన్ని మసాలాలు మన కొబ్బరి ఉంది గసగసాలు ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి 
దీన్ని కూడా ఇందులో వేసి దీంతో పాటు కలిపేసుకుంటూ దీన్ని కొంచెంసేపు ఇలా కుక్ చేసుకుందాం ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఆ గసగసాలు ఆ పచ్చితనం కూడా పోయి మంచిగా కుక్ అవుతుంది అయితే చేప మనం లాస్ట్లో వేసుకుంటాం కానీ ఈ మసాలా ఈ మిశ్రమం చేయడానికే ఒక అరగంట పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకుంటారు నిజంగా కుండలో కుక్ చేసుకుంటే మరింత టేస్ట్ వస్తుంది చూడ్డానికి ఎలా నల్ల ముద్దల రెడీ అయిందో కానీ దీని నుంచే మన పులుసు వస్తుంది ఆ పులుసు కూడా చక్కగా జల్లి జల్లి చాలా టేస్టీ పులుసు తయారవుతుంది ఇందులో మనం కొంచెం జీలకర్ర కూడా అందులో వేసాను దీంట్లో మనం కొంచెం అంత మెంతుల పొడి చూడండి ఆ నూనె బయటికి వస్తుంది అందులో నుంచి ఇందులో పసుపు కూడా వేసేసుకుందాం వేసి దీన్ని ఈ విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం మరింత ఈ మసాలా కుక్ అవ్వాలి సో చెప్పాను కదా ఎంత ఓపిక్గా ఎంత స్లోగా మసాలా చేసుకున్నా మీకు అంత టేస్ట్ ఇందులో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఈ విధంగా స్లోగా కుక్ చేసుకోండి దీంట్లో మనం నీళ్లు పోసేసి ఎందుకంటే మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ చేపల పులుసుకి మన కాల్చిన మిరపకాయ ఉల్లిపాయ ఆ గ్రేవీ రావాలి నీళ్లు పోయండి కొంచెం చింతపండు పులుసు కూడా పోస్తాను కదా తర్వాత ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా నాకు మంచి సిల్కీ సాస్ ఇందులో మనకి ఏ ముక్కలు తాకవు ఏం లేదు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఆ మంచి సూపులా ఈ సాస్ తయారవ్వాలి దీంట్లో మనం ఫుల్ మంట పెట్టేద్దాం చింతపండు పులుసు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇందులో వేసుకోండి మూత పెట్టేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు స్లోగా మసల్నివ్వండి చక్కగా మసిలిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాతే మనం అందులో చేపలు వేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం ఉప్పు చూడండి ఇప్పుడే ఇది చూడ్డానికి మంచి గ్రేవీలా తయారవుతుంది పూర్తిగా రెడీ అయిన తర్వాత అద్భుతంగా టేస్టీగా గుమగుమలాడుతూ మంచి సువాసన కూడా బయటకు వస్తుంది ఈరోజు నేను రోవు చేప తీసుకొచ్చా దాని తలకాయని కూడా రెండు ముక్కలుగా చేసి అయితే ఈ ముక్కలు తినడానికి పనికిరావు దాని అంటే లైట్గా ఇలా నోట్లో సప్పరించడానికి ఉంటుంది దాంట్లో కండేం ఉండదు కాకపోతే మన గ్రేవీకి మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది తోక ముక్కలు తలకాయ ముక్కలు గ్రేవీకి కావాల్సిన ఆ మంచి ఫ్లేవరు ఆ రుచి చక్కగా అందచేస్తుంది తర్వాత ముక్కలన్నీ కూడా చక్కగా వేసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం కానీ దీన్ని ఇలా స్లోగా మసల్నివ్వండి పులుసు చక్కగా ఆహా కావాల్సిన విధంగా రెడీ అయింది కానీ దాంట్లో మెయిన్ మంచి అంటే మనం ఉల్లిపాయని కాలవం కానీ పచ్చిమిరకాయలు కాల్చి పచ్చి పులుసు చేసుకుంటాం కదా అది ఉల్లిపాయ కాలవడం వల్ల కూడా దీనికి మంచి టేస్ట్ వచ్చింది ఆ గ్రైండ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం నల్లగా ఉంది కానీ మన గ్రేవీ చూడండి పర్ఫెక్ట్ సో మరి ఈ చేప ముక్కలు అన్నీ ఇందులో వేసేసుకుందాం ఈ తలకాయ ముక్కలు తోక ముక్కలు అన్నీ మన ఈ చేప పులుసులో కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ కూడా నాకు వచ్చేసింది ఈ చేప ముక్కలతో కూడా కొంచెం లైట్గా పలుసగా గ్రేవీ అవుతుంది సో ఈ ముక్కలు అన్నీ వేసాను చేప పులుసులో మనం కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు కూడా నాకు సరిపోయింది కానీ ఈ చేపలు వేసిన తర్వాత కొంచెం తక్కువ అవుతుందేమో సో మరి కొంచెం అంత ఉప్పు ఎందుకంటే ఈ పులుపు ఈ మాత్రం వేస్తాను ఎందుకంటే ఇంకా కొంచెం సేపు అయిందంటే ముక్కలు ఇలా కలిపితే విరిగిపోతాయి మన ఈ చేపల ముక్కలు ఈ పులుసులో వేసిన తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టండి కొంచెం అంత మంట తగ్గిస్తాను కొత్తిమీర కూడా దీంట్లో వేసేసుకుందాం ఇదైతే నాకు కేవలం ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు మరిగితే చాలు కొర్ర మీన అయితే ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ ముక్కల సైజు బట్టి కూడా ఉంటుంది కానీ దాన్ని ఇలా మసల్ నివ్వకూడదు లైట్గా కింద వేడెక్కుతూ ఉండాలి ఒక్కొక్క బుడుగు వస్తూ ఉండాలి అప్పుడు కుక్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మన చేపల పులుసు వెంటనే తింటే కూడా దాంట్లో మజా రాదు సో దీన్ని కుక్ అయిన తర్వాత ఒక రెండు గంటల తర్వాత తింటే అద్భుతమైన రుచి ఎప్పుడు అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు ఎన్నో మీరు ఈటీవీ అభిరుచిలో చూస్తూ ఉంటారు కొత్త కొత్త వంటలు అప్పుడప్పుడు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ మిస్ అయితే మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే మరి మీరు యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి ఈ వంటల ప్రోగ్రాంలు అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడొచ్చు కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా మీరు ఫేస్బుక్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి మనం స్టవ్ కట్టేసి దీన్ని ఓ కలపకండి ఎందుకంటే ముక్కలు విరిగిపోతాయి సో ముక్కల్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా మనం వడ్డించుకోవాలి సన్నగా ఉన్న ముక్కలు అయితే ఇంకా జాగ్రత్త పడాలి చూడండి మనకు కావాల్సినట్టు పల్సటి గ్రేవీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఈ ముక్క ఆల్రెడీ ఎంత డెలికేట్గా చేసినా పర్ఫెక్ట్ ఏది తిన్నా మనం చక్కగా అన్నంలో వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది అన్నం కూడా చల్లగా ఉండాలి ఈ చేపల పులుసు ముక్క ముక్క ఈ చారు లాంటి ఈ పులుసు 
ఈ అందంకి చక్కగా పట్టేసుకుంటుంది మరీ ఎక్కువ వేడి ఉందనుకోండి చేపల పులుసు మగా రాదు ఆ కొంచెం ఆ గోరు వెచ్చటి వేడిలోనే మన ఈ పులుసు అంటే ఏ పులుసు అయినా అంతే మరి వేడిగా తింటే కూడా మజా రాదు సో మనకి మామూలు పులుసులో తీపి మనం బెల్లం అట్లాంటివి యాడ్ చేస్తాం కానీ మన ఈ నాన్ వెజిటేరియన్ ముఖ్యంగా రొయ్యలు కానీ చేపలు కానీ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఆ నీచు వాసన ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ఇష్టం చాలామందికి చేపలు తినేది ఆ సువాసన కోసమే కొంతమందికి నచ్చదు కానీ కానీ దాన్ని ఈ పులుపుతో కలిసేసరికి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ముక్క పర్ఫెక్ట్గా ఉంది చాలా బాగుంది మనకి రుచి ఎంతో గొప్పగా ఉంది కానీ ఎందుకంటే నేను ఇది తిన్నప్పుడు మిరపకాయలు కాల్చి వేసారు అని చెప్పలేకపోయా మంచి రుచి ఉందని మాత్రం తెలుసు అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు ట్రై చేసా ఇప్పుడు ఆ మంచి టేస్ట్ ఇందులోకి వచ్చేసింది కాల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలతో చేపల పులుసు దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ఒక గ్రిల్లులా పెట్టి దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు చూపించిన విధంగా కాల్చి అలాగే మిక్సీ జార్ లో గసగసాలు జీలకర్ర ధనియాల పొడి కారం మిక్సీ జార్ లో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఆవాలు చిటపట్లాడిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు కూడా వేసి దీంట్లో ముందుగా చేసిన మసాలా మిశ్రమాన్ని కూడా ఇందులో వేసి కొంచెం మెంతి పొడి పసుపు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనకి నీళ్లు పోసి మనకు కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ గ్రేవీ వస్తుందో అప్పుడు దీంట్లో చింతపండు రసంతో పాటు చేపల ముక్కలు వేసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసి చల్లారిన తర్వాత అన్నంతో పాటు చక్కగా వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్